siapa yang bantu saudara yang sedang kesulitan? Saudara-saudara kita sedang kesulitan. Tanya ini dirampas tempat mereka tinggal, tempat mereka beribadah, tempat mereka beraktivitas, tempat mereka turun temurun dari kakek-kakeknya tiba-tiba ini dirampas saudara.
tidak akan mengenal yang namanya Idul Adha, tidak akan yang mengenal yang namanya Ashura, tidak akan mengenal Islam yang lain, wala Islam Syahban, wallahi ma'arufna hada, wala dhaqa, illa bihabibina Muhammad. Sallallahu alaihi wa sallam, oleh karena itu, bulan Rabiul Awal, yang merupakan bulan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bulan kelahiran cahaya untuk umat yang tadi umat berada dalam kegelapan tidak tahu yang mana yang baik yang mana yang buruk yang mana yang hak mana yang batin mana yang benar mana yang salah tapi dalam kelahiran Nabi kemudian Nabi tumbuh besar diutus menjadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita menjadi mengenal segala kebaikan semuanya bermuncul dari semuanya bermula dari lahirnya begitu dari besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam oleh karena itu Rabi Akbal Ali nama Rahabat bin Rabi'ya Rabi Akbal Ali nama Rahabat bin Rabi'ya bulan Rabi'ul Awal datang kepada kita maka selamat datang bulan Rabi'ul Awal kita akan ramaikan bulan Rabi'ul Awal dan suruh orang Islam di dunia di berbagai antara dunia akan meramaikan bulan ini dengan menyambut hari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita menyambut hari kelahiran Rasulullah Allah Kibar bintika mawidin Nabi Syarif. Tidak lain dan tidak bukan adalah bentuk perteladanan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah Rasulullah sendiri yang mengatakan ketika beliau puasa hari Senin, suriah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam al saum yang menyertai. فقال ذاك يوم ولدت فيه رسول الله أن يكواس هذه السنة بتاعك ولا بعض صحابة صحابتنا كنا قواس هذه السنة وهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا كلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك يوم ولدت فيه maka di hari Senin di situlah kita di dalam aku dilahirkan kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka Rasulullah puasa di hari Senin tidak lain dan tidak bukan sebagai bentuk syukur kepada Allah atas lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hari Senin sudah lah maka dengan apa kita meramaikan bulan ini sudah bukan hanya dengan sekedar perayaan kita meramaikan bulan ini juga dengan memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kesempatan sudah lah kita hadir dari acara maulid ke acara maulid dari perayaan ke perayaan dari masjid ke masjid dari musala ke musala sungguh terlalu saudara kalau itu tidak membuat kita lebih dekat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah mengatakan akhirukum minni manzilatan yawal qiyamah akhirukum salatan alaiya yang paling banyak yang paling banyak salawat kepada aku di dunia nanti di akhirat kata Rasulullah dia akan paling dekat kepada bagi dan Nabi Yusuf Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam oleh karena itu sudah saya ingatkan kita hadir dari maulid ke maulid dari acara ke acara jangan sampai kita duduk di tengah-tengah orang yang bersolawat tapi lisan kita pelik untuk bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akhirnya apa yang terjadi keluar dari Rabiul Awal bukan semakin dekat kepada Rasulullah malah semakin jauh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Alhamdulillah bin Dari kemudian saudara kita merayakan kelahiran Nabi merayakan bulannya Rasulullah di antara yang paling penting adalah pilih imam di umur yang umatnya perhatian dengan urusan umat Nabi saudara Nabi yang mengatakan malam ya tak ya beran muslimin para islam yang dah Siapa yang tak peduli dengan urusan umat Islam bukan bagian dari kami kita Rasulullah diancam oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kaum umat Islam umat Nabi tapi tak peduli dengan urusan umat Nabi yang diakui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah. Oleh kerana itu di antara yang paling penting yang harus kita lakukan di bulan Ramadhan awal dan seterusnya adalah ikhtimam umat ini perhatian dengan umat Rasulullah sebagai bentuk perhatian kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah lah perhatian kepada umat Nabi yang sedang sulit yang sedang mendapatkan musibah saat ini saudara-saudara kita yang ada di Maroko mereka mengalami musibah gempa bumi terakhir sudah lebih dari tiga ribu orang yang meninggal dunia Maroko belum selesai mayan-mayan belum dievakuasi tiba-tiba terjadi banjir bandar besar bendungan jebol di Libya sudahlah sementara yang meninggal dunia sudah lebih dari sepuluh ribu orang sudah ibadah Allah akhirnya ada satu duri saja terus menekati umat Nabi Nabi merasakan sakitnya 
bagaimana dengan puluhan ribu orang Nabi yang meninggal dunia, yang muka, yang sakit, yang nangis, kehilangan keluarganya. Apa artinya bayangan oleh Nabi? Kalau kita tidak ada perhatian kepada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menafaskan akhidi kurbatan min kurabi dunia. Nafas Allah wa ibu kurbatan min kurabi yaumil kiamat. Siapa yang meringankan satu kesulitan dari saudara di dunia, maka nanti di akhirat Allah akan meringankan satu kesulitannya ketika di keadaan yang begitu sulit, genting, dia ringankan satu kesulitan saudara di dunia. Nanti di akhirat saudara dia akan meringankan kesulitannya kalau Allah Subhanahu Wa Taala saudara-saudara kita di Sumatera sedang menangis tanah yang ditempati saudara turun-turun dari kakek-kakeknya ada yang imam. Yeah, yeah. 
dari perbuatan zalimnya saudara. Oleh karena itu, kita menyambut bulan Nabi awal. Mari kita sambut bulan ini dengan memperbanyak sholat kepada Rasulullah. Mari kita menyambut bulan ini dengan memperbanyak menyebut nama-namanya Rasulullah, menyebut sifat-sifatnya Rasulullah, menyebut saudaranya Rasulullah, sejarahnya Rasulullah. Sallallahu alaihi wa wasallam. Tapi jangan lupa juga saudara, mari kita sambut bulan ini dengan mengembirakan hati Rasulullah dengan cara apa? Perhatian dengan umat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi yang butuh pertolongan, tolong mereka, bantu mereka. Umat Nabi yang sedang dimolimi, bantu mereka. Umat Nabi yang sedang berbuat doling, bantu mereka dengan cara menyentuh kelimanya saudara. Umat Nabi Sallallahu alaihi wasallam yang sudah dibayang-bayang dengan kemaksiatan bantu mereka dengan mencegah kemaksiatan inilah salah satu yang bisa mengumbilakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di akhir hukta ini saya mengutip hadis dalam sebuah hadis sahih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hidupku baik untuk kalian dan matiku juga baik untuk kalian kata Rasulullah SAW ketika Rasulullah itu Rasulullah membimbing kita dengan rencana-rencananya dengan hadis-hadisnya itu adalah kebaikan untuk umat yang menjadi bekal umat sampai hari kiamat tapi ketika Rasulullah sudah wafat Rasulullah wafat tidak sama dengan yang lainnya yang lain wafat selesai terbunuh kaku tidak bisa berbuat apa-apa akan tetapi Rasulullah ketika wafat hanya perpindahan dari alam dunia yang mana kepada alam yang wakil dan kau saudara Rasulullah hidup dalam barzahnya Rasulullah hidup di alam barzahnya dalam hadis Rasulullah mengatakan ketika Rasulullah sudah wafat itu juga baik untuk kita kenapa saudara kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika kalian berbuat baik dan berbuat buruk tu'rat wa'amalukum alaiya amal kita semua akan disodorkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'in wajatu khairan habitullah alaih kata Rasulullah mulakun yang amal umat ini baik kita-kita yang tinggal 1400 tahun setelah Rasulullah amal kita disodorkan dalam Rasulullah kalau amalnya baik habitullah alaih Rasulullah bersyukur kepada Allah ya Laka syukur ya Allah Laka alhamdu ya Allah Rasulullah senang gembira Bersyukur kepada Allah Kalau lihat ada amat kita yang baik sudah Tapi sebaliknya Pahim wajah tu syarran Kalau aku lihat amat umat ku ada yang buruk Istagfarullah Lahum aku beristighfar Mohon ampun kepada Allah untuk umatku kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentunya saudara Rasulullah akan sedih ketika melihat amal kita buruk di wajah Allah oleh karena itu mari mari kita gembirakan Rasulullah saudara mari kita buat Rasulullah tersenyum mari kita buat Rasulullah gembira berbuat baik sebanyak mungkin bantu umat kita bin Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam oleh karena kita mau gembirakan Rasulullah besok di akhirat kita akan ditolak dengan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam إن أحسن الكلام كلام الله الملك العلا والله سبحانه وتعالى يقول ومن قوله يهتدي المهتدون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأصيبوا العلم والحمول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان في حسن الله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه السميع العليم أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات أستغفر من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الحمد لله الحمد لله كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم فصل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه وصابه في الغرر 
من يوم هذا إلى يوم المحشر ما اتصل العين بنظر وظن في خبر ما بعد يا عباد الله أوصيكم ونفسي المذيبة بتقوى الله وقد فاز المتقوى وحافظ على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة وعلموا أن الله أمركم بأمر ما يأتيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عنيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حبيب مجيد وارضى عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعبدون ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن بن علي وعن سائر الصحابة والقابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذن الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصر من نصر الدين وفق من خلق المسلمين اللهم أهلك اليهود والنصارى والكفرة والشيوعية والطلبة والمشركين اللهم آمنا بدوننا وأصلح لا تغورنا واجعل لهم ما ولايتنا في من خافك وانتقى وانفع عن الغلاء والبلاء والوباء والربا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر من قرار وطن أن بلد الإندونيسية خاصة وأن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خلى المسلمين اللهم اصلح الامام والامه والراعي والرعيه اللهم اصلح الامام والامه والراعي والرعيه اللهم اصلح الامام والامه والراعي والرعيه اللهم اصلحنا واصلح من في صلاحه صلاح الاسلام والمسلمين ولا تهلكنا واهلك من في هلاكه صلاح الاسلام والمسلمين يا ارحم الراحمين اللهم يا محول الاحوال حول حالنا الى احسن حال وانقذنا من احوال اهل الضلال بجاه مولى البلال يا والي يا متعال يا ارحم الراحمين ويا اكرم الاكرمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا كاشف الفضولات برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسالوه من فضله يعطيكم ولا ذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون اقيموا الصلاه